Benvenuti ben ritrovati appassionati di atletica Io sono Alessandro, questo è un microfono Spero che ci aiuti a rendere un po' più decenti i video E oggi come da titolo andiamo a parlare di qualcosa che fa abbastanza paura ai nostri amici velocisti Soprattutto dalla categoria allievi quando alla prima falsa partenza si è subito squalificati E oggi andiamo a scoprire come si è arrivati a questo regolamento Ripercorrendo l'evoluzione di questa particolare regola e perché no scoprendo anche qualche chicca. Per scoprire dove è nata la regola della falsa partenza dobbiamo ritornare molto molto indietro nel tempo addirittura alle Olimpiadi Antiche della Grecia. Ovviamente in quest'epoca non si utilizzava il colpo di pistola per far partire gli atleti e si utilizzava un squillo di tromba come segnale di via e anche qui esisteva la falsa partenza già 2700 anni fa e se un atleta fosse stato scoperto partire prima dello squillo di tromba avrebbe subito delle pene corporali addirittura si sarebbe potuto beccare delle frustate però c'era una piccola concessione agli atleti cioè se venivi beccato a fare la falsa partenza e dovevi beccarti delle frustate queste non dovevano compromettere la futura prestazione sportiva e soprattutto non dovevano compromettere poi il futuro lavorativo degli atleti perché non esistevano atleti professionisti 2700 anni fa neanche in Italia adesso però questo lo diciamo perdere e quindi a magari un pittore non avrebbero mai dato delle punizioni corporali che gli avrebbero rovinato le mani abbandoniamo ora i nostri amici greci e passiamo a tempi un po' più moderni con le prime olimpiadi di Atene del 1896 in questi anni i giudici sono un po' più permissivi rispetto ai loro antenati e permettono agli atleti di fare un numero illimitato di partenze Tuttavia c'è comunque una punizione per chi avesse commesso le false partenze e infatti il giudice poteva decidere se e quanto fare arretrare gli atleti in caso di falsa partenza. Se l'atleta Pinco Pallino eh, dovesse partire prima del colpo di pistola a questo punto il giudice avrebbe potuto dire guarda va indietro di un metro e mezzo e in caso in cui un atleta avesse continuato a fare falsa partenza il giudice avrebbe avuto la facoltà di decidere se squalificarlo o meno per quanto riguarda la partenza in questi giochi olimpici gli atleti potevano partire un po come ne avevano voglia in piedi seduti addirittura c'era un atleta che partiva con dei piccoli legnetti messi per terra e poi al momento dello sparo li mollava lì alla partenza però in genere gli europei partivano da una posizione in piedi mentre gli americani preferivano una posizione più accovacciata che va a ricordare un pochettino gli attuali blocchi di partenza. Facciamo un piccolo salto in avanti e arriviamo ai giochi olimpici del 1912 di Stoccolma dove per la prima volta i giudici non sono più solo e soltanto del paese ospitante ma sono composti da una giuria internazionale. In questa occasione non so cosa sia successo ai giudici, ma hanno deciso che le false partenze non dovevano più essere punite. E quindi il numero di false partenze era illimitato. Addirittura nella finale ci sono state sette false partenze, di cui ben tre sono state fatte dall'americano Ralph Craig, che poi vincerà anche loro. Fortunatamente questo regolamento sarà solo la parentesi di Stoccolma 1912. Poi nel 1927 vengono inventati i blocchi di partenza per come li conosciamo noi oggi o comunque sono molto simili a quelli di oggi. Il problema è che la IAF, il vecchio nome della World Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica, ha deciso che erano un aiuto troppo grande, che avvantaggiavano troppo gli atleti e quindi hanno detto no, non potete usarli e eventuali record fatti con i blocchi di partenza non erano omologabili e quindi non potevano essere neanche utilizzati alle competizioni internazionali come ad esempio le olimpiadi anche perché effettivamente c'erano quasi solo le olimpiadi in quell'epoca però almeno la IAF ha deciso qualcosa di sensato nel 1928 perché ha deciso di uniformare le punizioni per le false partenze in maniera tale che non siano più i giudici a decidere quanto un atleta doveva arretrare ma finalmente viene uniformato il tutto e l'arretramento dipendeva dalla distanza di gara. Per esempio nei 100 metri piani, nei 100 ostacoli, nei 110 ostacoli, bisognava arretrare di un metro in caso di falsa partenza, ovviamente solo l'atleta che aveva commesso falsa. Mentre per quanto riguarda i 1500 metri, si arrivava addirittura a un arretramento di 10 metri. E sempre da quest'anno, il 1928, i giudici si sono obbligati a dire nella loro lingua madre i comandi della partenza e all'inizio del novecento non erano esattamente come li conosciamo oggi perché non c'era il ai vostri posti ma c'era il a posti 
e poi il pronti che è rimasto invariato. La formula per come la conosciamo oggi, cioè i vostri posti pronti e il colpo di pistola, verrà introdotta solo dal 1934. Quello che ho appena detto riguardo al fatto dell'arretramento in caso di falsa partenza purtroppo è stata l'ultima Olimpiada in cui le abbiamo viste perché già da Amsterdam 1932 viene introdotta una nuova regola per la falsa partenza che rimarrà tale fino al 2001, quindi una regola che varrà per tanto 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 tempo. E questa regola prevede che in caso di falsa partenza si riceve un'ammunizione, quindi cartellino giallo. Mentre se lo stesso atleta, già ammonito in precedenza, commetterà un'altra falsa partenza, verrà squalificato, che è la stessa regola che vale tutt'oggi per le categorie giovanili tipo i cadetti. Poi finalmente nel 1938 la Federazione Internazionale di Atletica autorizzerà l'uso dei blocchi anche per quanto riguarda i fini dei record e man mano diventeranno l'unico metodo utilizzato ed utilizzabile perché diventeranno obbligatori per le gare di velocità fino ai 400 metri. Ma facciamo un piccolo salto in avanti e arriviamo al dopo la seconda guerra mondiale. Per più precisamente arriviamo nel 1959. In quest'anno l'Università di San Antonio in Texas inventa un metodo per riuscire in parte a capire quando un atleta riesce a commettere falsa partenza. In questa invenzione, in questo nuovo strumento, la pistola dello starter è collegata a una specie di cuscinetto che gli atleti devono mettere al di sotto del pollice sulla linea di partenza. Quindi abbiamo la linea di partenza in cui sulla parte destra, prima della linea stessa, c'è un cuscinetto in cui l'atleta deve piazzare il suo bel pollicione destro. Nel momento in cui eh, un atleta dovesse commettere falsa partenza prima dello sparo dello starter, quindi se commette falsa partenza gli inventori hanno pensato dovrà alzare il, il pollice e quindi diminuirà la pressione sul cuscinetto e a questo punto, dato che il cuscinetto è collegato alla pistola dello starter, la pistola si bloccherà come se avesse già sparato e questo segnalerebbe in qualche modo al, allo starter che qualcuno ha fatto falsa partenza e addirittura questo metodo era stato utilizzato nei campionati statunitensi sia universitari che assoluti nel 1960 e non l'hanno più utilizzato perché il problema di questo metodo è il fatto che rileva soltanto nel caso in cui un atleta alzi le mani prima del colpo di pistola però non dice nessuna indicazione riguardo alla spinta dei blocchi perché un atleta che fa falsa partenza prima spinge con i piedi e leggermente successivamente alzerà le mani da terra e quindi non era un metodo molto, molto efficace per capire una falsa partenza facciamo un altro saltino in avanti e arriviamo alle olimpiadi di monaco del 1972 queste olimpiadi segnano il passaggio definitivo e totale dal cronometraggio manuale a quello elettrico e in queste olimpiadi c'è il primo utilizzo di un sistema chiamato start control che permette di capire quando un atleta commette appunto falsa partenza. Questo sistema utilizza la pressione del piede dell'atleta sul blocco di partenza e in caso di falsa partenza il blocco dovrebbe segnalare direttamente nelle cuffie del giudice dello starter se un atleta è partito entro 10 centesimi di secondo dallo sparo. Questo valore di 10 centesimi di secondo, o come siamo più abituati a dirlo noi adesso, 100 millesimi, è stato trovato, è stato deciso tramite degli studi, il cui primo studio è del 1947, un altro studio importante è del 1969, però poi ci sono stati un'altra valanga di studi che hanno confermato questo dato. E questo studio ha stabilito che in media un essere umano come tempo di reazione ci mette 18 centesimi di secondo, però comunque un buon velocista riesce a stare tra i 10 e i 15 centesimi di secondo. Quindi tramite questa enorme mole di studi eh, si è stabilito che se un atleta dovesse avere un tempo di reazione minore di 10 centesimi di secondo vuol dire che ci sono altissime probabilità che sia partito prima del colpo di pistola. Anzi c'è quasi una certezza matematica anche se la verità assoluta non esiste. Riguardo i tempi di reazione particolare è il caso della finale dei 100 metri ai mondiali di Tokyo del 1991. In questa occasione lo starter, tale Hideo Ijima, non aveva posizionato correttamente le cuffie. Allo sparo il blocco di partenza dell'americano Dennis Mitchell fece un segnale acustico per segnalare una falsa partenza. Però appunto Hideo Ijima non aveva indossato correttamente le cuffie e quindi non sentì questo segnale e la gara si svolse regolarmente. Questo perché era lo starter a decidere 
se eh, annullare o no una partenza in caso di segnale acustico dovuto a una appunto falsa partenza. Infatti in quell'occasione Mitchell ebbe un tempo di reazione di 90 centesimi di secondo, al di sotto della soglia di onestà che abbiamo detto prima. Però appunto il giudice non, non se ne accorse, fece correre la gara. In questa occasione Carl Lewis fece il nuovo record mondiale con 9,86 e Dennis Mitchell arrivò terzo con 9,91, suo nuovo primato personale. E dopo questo fattaccio la Federazione Internazionale di Atletica decise, dopo due anni, che le cuffie andavano per forza sempre e costantemente indossate correttamente e, in caso di segnale acustico, doveva essere sempre sparato il secondo colpo di pistola in modo da annullare la gara e poi si sarebbe valutato se ci fosse stata o meno una falsa partenza. Facciamo un altro salto in avanti e arriviamo al secolo corrente, arriviamo al 2003, dove viene introdotta una nuova regola per quanto riguarda la falsa partenza. In questa occasione chi commette la prima falsa partenza della batteria riceve cartellino giallo, ma stavolta il cartellino giallo non è del singolo atleta ma è dell'intera batteria. E infatti chi commetterà la seconda falsa partenza della batteria, indipendentemente da chi la fa, verrà squalificato. Facendo un esempio, se l'atleta Pinco Pallino fa falsa partenza allora l'intera batteria riceverà un cartellino giallo ma poi se nella seconda partenza sarà l'atleta a microfono di Alessandro a fare falsa partenza verrà squalificato l'atleta a microfono di Alessandro la prima vittima illustre di questa nuova regola è l'americano John Drummond che ai mondiali di Parigi del 2003 in una batteria dei 100 metri è stato squalificato appunto perché aveva commesso la seconda falsa partenza ma non la prima perché l'aveva fatta qualcun altro lui in questa occasione diede di matto si sedette in mezzo alla pista per oltre 15 minuti e la batteria venne annullata e comportò altri problemi quest'uomo però è un'altra occasione perché ci sarebbe tanto da dire su John Drummond e magari ne parlerò in un altro video Abbandoniamo un attimo il nostro amico John Drummond e arriviamo alla regola attuale, attualmente in vigore. E arriviamo quindi al 1 gennaio del 2010. In questa occasione la regola è diventata ancora più severa, più stringente rispetto a prima. Infatti adesso, subito alla prima occasione, alla prima volta che qualcuno fa falsa partenza, si viene immediatamente squalificati. Questo sia per una questione di spettacolo sia per una questione di velocizzare i tempi ma soprattutto per una questione di spettacolo e già l'anno successivo all'introduzione di questa nuova regola abbiamo la prima vittima illustre anzi forse la vittima più illustre delle false partenze alla finale dei 100 metri piani nei mondiali di Daegu del 2011 Usain Bolt viene squalificato e questo permetterà poi a Johan Blake di diventare il più giovane campione olimpico e piccolo spam qua, qua, qua o qua da qualche parte c'è il video su Yom Blake se, se volete vederlo non mi dispiacerebbe però in questa regola se un atleta si muove e basta sui blocchi di partenza non è automaticamente squalificato però comunque il, i segnali segnalavano abbastanza spesso una falsa partenza anche solo in caso di leggero cambio di pressione degli atleti sui blocchi di partenza tant'è che nel 2012 avviene una piccola correzione di questa regola e infatti viene espressamente detto che un atleta si può muovere con i piedi sui blocchi di partenza, perché una falsa partenza avviene solo nel momento in cui un atleta stacca le mani o i piedi prima del colpo di pistola. E con questo abbiamo concluso il nostro viaggio nell'evoluzione della falsa partenza, però vorrei comunque portare qualche nota margine, diciamo così, a questo video. La falsa partenza ha una regola un po' diversa per quanto riguarda le prove multiple perché lì è concessa una seconda possibilità all'atleta che la commette e piccola chicca che ho scoperto nella stesura di questo video perché sinceramente non la conoscevo neanche io un atleta può portarsi da casa i propri blocchi personalizzati anche se ovviamente dovranno poi essere conformi alle regole e alle normative della World Athletics però se volete portarvi i vostri blocchi per di fuo potete, potete tranquillamente Ultima nota a margine è il fatto che un atleta può ricevere una munizione, cioè il cartellino giallo e nero, in caso in cui disturbi gli altri atleti quando si è eh, già sui blocchi di partenza. E un atleta può commettere questo disturbo nel caso in cui comincia a fare dei versi, dei rumori. E la munizione la si può ricevere anche nel caso in cui 
Una volta già posizionati sul pronti, se un atleta si dovesse muovere leggermente senza però partire e questo induce qualcun altro a partire, perché se vedi un piccolo movimento di lato ti viene da partire, a questo punto verrà sanzionato non chi è partito prima, ma chi ha indotto la partenza. Quindi l'atleta che è sui blocchi comincia a fare un po' così, a questo punto verrà lui sanzionato e non chi vedendo questo movimento parte. E con questo abbiamo veramente concluso il video, sperando che vi sia interessato, vi abbia fatto piacere parlare di una cosa che solitamente anche nei campi di gara non viene molto discussa, cioè la storia della falsa partenza, e spero anche che stavolta si sia sentito un po' meglio l'audio rispetto alle volte scorse ai video scorsi, però non ne sono così sicuro che si sia sentito bene perché è la prima volta che uso sto baraccone e varie impostazioni, cose varie, devo ancora un po' capirci. E con questo non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e niente, ciao ciao a tutti!